Hi mga kachami! Welcome back to our channel. Today is a cham vesting video. Pero bago tayo mag-start, please hit the subscribe button and hit the like button. And now, on to our topic. Okay, so ngayon pag-uusapan natin ang cham vesting which is stock investing ngayon. Paano ba tayo mag-start ng stock investing? If napanood nyo yung first video ko about uh, financial freedom, tinutukoy ko doon or sinasabi ko doon kung yung mga different ways kung paano tayo magkaroon ng passive income. So, isa doon is yung stock investing. Paano ba tayo makapagsimula ng stock investing? Well, first, kailangan natin magkaroon ng uh, account sa mga brokers ng stocks. So, Sino-sino ba tong mga brokers na to? Well, paiba-iba to. Depende kung anong stocks ang gusto nyo i-invest. But don't you worry. Sasabihin ko sa inyo yung mga brokers kung gusto nyo mag-invest sa Philippine stocks, sa Australian stocks, at saka sa US stocks. Yun na lang muna. Kasi yung iba, hindi ko alam kung anong mga uh, brokerage non. So, first, sa Philippine stocks, saan ba tayong pwede makapag-invest? So, maraming brokerage sa Filipinas na pwede tayong mag-open ng account. So, kailangan natin mag-open ng account first and foremost. Isa is call financial. Meron din sa mga banks like uh, BPI, Trade, uh, BDO Securities, First Metro Sec, for Metro Bank. Yun. Uh, marami pa namang iba. Meron atang uh, Phil Equity at uh, Two Trade Asia. Pero, mas kung may, may bank na kayo, like say, yung bank nyo is BDO. So, mas easier mag-open ng account sa BDO Securities kasi yung mga checking at saka mga documents na isasubmit mo uh, most likely hindi na uh, from what I heard hindi na siya ganun kabusisi. Baka hindi ka na kailangan mag-submit ng mga requirement. Like, eto sa first metro sec, alam ko hindi ka na nilahingan. Like, mag-fill out ka lang ng form. Pag may account ka na sa Metro Bank, yun, ililink na nila. Less validation na yung kailangan. Pero pag wala kang account sa BPI Trade, BDO Securities, or First Metro Sec, yun dadaan ka dun sa process ng screening nila. So for Cole Financial, uh, for you to open an account, kailangan mo ng one valid ID. Tapos kailangan mo din yung TIN number. Kung wala kang TIN number sa Pilipinas, unfortunately, hindi ka pwedeng uh, mag-open ng account kasi kailangan nila yun for tax purposes. So uh, I would assume nakapag trabaho ka na, tapos may TIN number ka na, i-input mo yung TIN number mo dun. So, uh, apart from TIN number, uh, kailangan mo din mag-take ng selfie kasi yan yung parang validation nila na ikaw nga yung nandun sa ID. Yung binigay mo na ID at yung nag-open ng account is same person lang yan. Kasi remember, online lang yung application. So, kailangan nila ma-validate yun na same person lang yun. Baka kasi gumamit ka ng identity ng iba. ba? Diba? So, yun. Uh, kailangan mo din mag-submit ng copy ng signature mo, like signature specimen. After nun, pag na-validate na nila, okay na lahat. At nga pala, kailangan mo din ng bank account. So, yung account na inopen mo sa brokerage mo, uh, dapat same siya ng bank account. So, say, if ako, nag-open ako, yung pangalan ko is, uh, say, Gavin, nag-open ako ng account sa Cole Financial, dapat yung bank account na nilink ko doon sa Cole Financial ko is Gavin din. Same, ako din yung may-ari ng account, hindi pwedeng ibang tao. So, ganun lang yung mag-open ng account. Same goes doon sa ibang brokerage. Like sa First Metro Sec, uh, nag-open ako ng account doon and dahil hindi naman, wala naman akong Metro Bank na account, uh, hiningan ako ng TIN, kagaya ng Coles, uh, two valid IDs tapos pag hindi ka naka-base like sa Pilipinas like ako OFW naman ako ba diba? so hihingan ka lang, hihingan ka din nila ng ano uh, contract mo employment contract mo tapos to validate din kasi overseas, overseas ka tatawag sila sa iyo so uh, apart from uh, submitting a selfie picture na kasama yung ID mo uh, at saka yung, per, yung signature, sample ng signature mo, tatawagan ka nila, magsiset ka ng date at tatawag yung taga first metro sex sa'yo uh, only to show 
para lang maipakita mo yung mga sinabit mong document. So, yung, yung contract mo, ipapakita mo sa video call, yung, yung employment contract mo, o kaya yung ID na ginamit mo, ipapakita mo din sa video call. So, yun lang. Tapos, after nun, uh, yun, i-approve na yung, yung account mo with, with them, dun sa mga brokers. Tapos, pwede ka nang mag-start, mag mag-send uh, ng, tawag dito, ng pera dun sa sa stocks account sa brokers account mo at pwede ka nang mag-start mag-invest. Uh, nililinaw ko lang ha na if ever uh, mag-open kayo dito sa mga brokerage na to, hindi naman kailangan same bank account yung i-link nyo dun, like from that from that brokerage firm. Kung first Metro Sec ako, mas maigi na Metro Bank account kasi yung transfer from the bank account papunta sa first metrosec na platform is 30 minutes lang magre-reflect na with other accounts kasi with BDO or uh, BPI uh, it will take 2 hours and kung union bank naman one trading day so sa call financial ganun din uh, magre-reflect yung yung forward mong pera kung kung sa mga bank ata pag union bank one trading day pero pag pag ah ganun din ata sa sa union bank tsaka metro bank one trading day tapos pero libre lang siya libre yung pag transfer yun yun lang yung difference niya uh, for other banks magbabayad ka na like for call financial i think yung libre is union bank BDO at BPI for first metro sec yung libre lang is ganun din BDO BPI at Metro Bank saka Union Bank pero yung difference nila sa first metro sec pag Metro Bank yung account mo papasok siya within 30 minutes pag BPI naman o kaya BDO papasok siya dun sa first metro sec account mo within 2 hours pero based on experience yung sa BDO na account, tas pinasok mo siya sa first metro sec. Hindi naman umaabot ng 2 hours eh. Mga 1 hour po, nagre-reflect na siya. Pero yun lang, yun, yun yung difference. At least aware ka. Pero pag yun yun bak talaga, yun matagal. Umaabot ng 1 trading day talaga yung, yung account na, yung pera na pinasok mo. Totoo talaga ng 1 trading day. So, yun. Ganun lang siya magbukas sa Pilipinas ng brokerage account. So, after nun, pwede ka nang mag-start ma mamili ng stocks, kung anong stocks ang gusto mo sa i i discuss ko din yung mga prices ng ng mga fees na included pag bumili ka ng uh, stocks sa next video ko ngayon naman uh, on to the Australian brokerage firm so paano magbukas ng uh, brokerage account sa Australia kung gusto mo mag-invest ng mga Australian stocks dito sa Australia Pareho lang din sa Pilipinas, pwede ka through banks at yung mga ibang uh, brokerage firm din. So, since ako, yung bank ko is Combank, nag-open ako with Comsec para easier, same for, for the same reason na bakit ka mag-open ng account sa, sa, sa same brokerage firm na with the same bank kasi mabilis yung transfer. So, sa akin, Combank, Comsec yung, yung brokerage firm na uh, pinili ko. Si Chami is with NAB. So, NAB Trade yung pinili niyang uh, brokerage firm. Pero, merong mura, like sa atin, uh, mas mura dito kung uh, with self-wealth ka, magbubukas ka sa self-wealth. Pero, yun nga, yung convenience ng pag-reflect, ng pag-transfer mo ng account, hindi siya agad-agad. Hindi kagaya ng pag-same lang yung banko mo dun sa brokerage firm. So, yun yung downside. So, pag nagbukas ka na ng mga account na yun, uh, just like sa Philippines, pwede ka nang mag-start ng trading dun ng stocks, buying and selling dun sa, sa brokerage account mo. Now, sa, sa US naman, uh, dito uh, pwede ka sa eToro, kung may eToro kayo na account, pwede ka magbukas or pwede ka magbukas sa eToro uh, pwede ka din magbukas sa stake. Uh, yung mga requirements pala kung Australian resident ka or Australian citizen ka is kailangan mo ng passport and like sa, or any valid IDs dyan sa country of 
uh, citizenship mo. Tapos, TFN, which is equivalent sa TIN sa atin. So, for tax purposes din yan. So, kailangan mo ng TFN. Tapos, uh, proof of billing. Kung may ID ka na nandun naman yung address mo, pwede na yun. Yun lang yung requirements nila. Tapos, sa eToro pala, may mga questions pa yun. May sasagotan kang questions before nila ma-approve yung uh, pag open ng account mo, yung application mo. Pero sa stake, hindi na kailangan yun. So, sa stake, kay submit mo lang yung mga uh, requirements na hinihingi nila. Yun. Pag na-approve na, pwede ka na mag-transfer ng pera at pwede ka na mag-start ng stock trading. So, yun na muna guys. Uh, sa next video, tatalakayin ko na naman yung paano mag, uh, paano yung mga charges dun sa uh, stocks na binili mo for buying and selling sa Pilipinas. So, eto na muna. Uh, if you haven't subscribed to my channel, please do. And hit the like button. Always remember to keep the faith and go for it. Peace out. See you on the next one.